Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a hablar acerca del J8 Este teléfono pues lo que planeo hacer es hacerle el unboxing ahora Y después hacer un videito de cómo me fue Bueno, y pues veamos un poquito de las especificaciones de, de este teléfono Bueno, este es... Este viene de, de Inglaterra y pues los de Inglaterra también vienen con esas letras en árabe que... Cierto, uno no entiende pero este teléfono es el que tiene 64 GB, tiene una pantalla Super AMOLED, lo cual es sumamente bacano, me parece bacanísimo que sea Super AMOLED con una eh, resolución de 18.5 a 9, que es muy similar a la, del, a la del Huawei P20 Lite. Tiene una resolución de 1480 x 720, o sea que eso lo hace un HD. Lo cual a mí me parece una cosa sumamente genial porque la verdad si les soy honestos Una resolución QHD o UHD en un celular a mí no me convence Yo no, la verdad no veo la diferencia No veo la diferencia y pues para mí eso me parece que está muy bien Este teléfono según tengo entendido salió como competencia al a Xiaomi A la marca Xiaomi de teléfonos que pues de hecho es bastante buena sin embargo ellos me parece que le hacen un poquitico de trampa a la cámara por eso es que lo lanzan al mercado diciendo que tiene una cámara excelente para su gama que es una gama media volvemos al teléfono tiene una capacidad de 64 GB tiene un procesador Snapdragon 450 eh, qué más desde 8 núcleos a 1.8 GHz una pantalla de 6 pulgadas verdad bueno, entonces, este ya lo tenía cortadito por ahí. Y este es el teléfono. Ok, dejémoslo quieto aquí por un ladito y vamos a ver qué hay en el... ¿Qué hay en la caja? ¿Qué hay en la caja? Ok. Instrucciones, ya saben para qué sirven. Para meterse al baño cuando se le acaba la pila del celular. Eh, cosita para sacar la micro SD y para meter la SIM. <ríe> ya sé que están pensando ya, ya no me van a hacer el hinchamiento virtual que me hicieron la vez pasada están los audífonos que no me gustan pues que parece que a muchos de ustedes sí les gusta pero a mí me parecen súper incómodos mm, inglés definitivamente inglés gracias a Dios tengo mi otro cargador por ahí luego lo, lo cargo con esto porque esta vaina así mm, grandísima no me gusta aunque pues obviamente eso depende del país en donde estés, seguramente vas a obtener el que tiene el cargadorcito al que todos estamos acostumbrados. Tiene la entrada de, de micro SD que a mí me gusta tanto y que muchas personas consideran que no, no, es, no la debiera tener un teléfono pues ya a estas alturas por motivos de carga. Pero volviendo acá al cargador, viendo este y teniendo en cuenta que es compatible con el del J5 o esos otros o cualquier cargador que le puedes colocar entonces esto no es de carga rápida ahí se puede notar bien veamos el teléfono entonces él viene en color dorado color negro color azul y creo que hay unos fucsia y unos colores todos raros que eso depende del país donde estés que te estén llegando eh, este clase de samsung entonces como les digo es una super amoled tiene un infinity display eso es lo que les estaba diciendo eso me gusta mucho porque tiene una gran resolución a mí me gusta mucho la resolución de los de los samsung veámoslo por este lado bueno entonces aquí este ah ok es un teléfono dúos por algún lado debe decir es dúos quiere decir que es doble sim a pobres como yo <ríe> sí y um, Ah, y vamos acá, ¿no? Entonces aquí para meterle la micro SD que va a ser expandible hasta 256 GB. Genial, este es de 64. Parece apenas suficiente para mí. El botón es de mm, encendido. Con doble clic ustedes... Eh, ah, bueno. Lo apaguemos un momentico. Luego lo miramos. Este es el color azul. Yo personal, personalmente a mí me gusta mucho el color negro en los celulares no es cierto pero pues este color azul me pareció bastante bastante bonito veámoslo en la parte posterior pues él tiene dos cámaras una es de 16 megapíxeles y la otra es de 5 megapíxeles la razón de esto puede ser puede ser puede ser eh, para tomar esos portraits esos esos, esos retratos portraits que, que van a necesitar pues algo de difuminación del fondo algo de sí y 
pues me parece que es un buen intento observemos que tiene el sensor de huella digital y, y tiene un flash posterior tiene una cámara de 16 eh, megapíxeles y también tiene un flash frontal lo cual me parece bastante bacano power off power off ¿Sí? luego lo miramos bueno, saquémoslo de acá lo debía haber hecho desde el principio, ¿cierto? <risa> bueno a ver, ¿qué más les digo? la construcción es bastante bonita el teléfono no es tan pesado como uno podría pensar es un teléfono pues más bien voluminoso, grande de 6 pulgadas, ustedes saben y pues debe pesar, me parece que está y hablando pues de más cosas pues a ver Hablemos también de la batería. La batería de este celular es de 3550 mAh, lo cual espero que me sirva bastante. El procesador Snapdragon pues seguramente no lo va a dejar caer de, 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 de aplicaciones y no se me va a barrar con nada, lo cual me parece súper genial. No sé cómo se va a comportar pues en, en modo de, de trabajo, ¿no es cierto? Me gusta tomar fotos y me gusta la filmación. Vamos a ver cómo nos va filmando con esto, eso se los digo en otra ocasión. Pero pues ahora hablemos un poco pues de, de los pros y los contras. Contra, eh, si a ti te gusta jugar mucho y pues tu chicle es el giroscopio, pues aquí te vas a decepcionar porque este celular no viene con giroscopio. Quiere decir que más o menos teclitas porque hacer esto... Mm -mm. Olvídate, eso no, eso no va a pasar. Eh, ¿Qué más les digo? Me llamó mucho la atención el hecho de que yo puedo en la misma pantalla dejar abiertas varias eh, aplicaciones. Es decir, yo puedo digamos, estar viendo un video y sacar WhatsApp y puedo escribir al mismo tiempo que estoy viendo el video. Lo cual es bastante cool. Y bueno, mmm, aparte de eso, aparte de eso, ¿qué más les puedo decir? Aunque fue un esfuerzo muy bueno para contrarrestar el efecto del Xiaomi, especialmente este Xiaomi Redmi Note 5 Pro ese, ese tiene un procesador mucho más poderoso que este eh, y es 100 dólares más barato o sea este teléfono puedes encontrarlo en un precio promedio en los Estados Unidos de 300 dólares mientras el Xiaomi lo puedes encontrar en 200 en promedio con las mismas especificaciones. Ahora, la cámara de Xiaomi sí obviamente no es tan, no, no parece ser no tan buena como esta y eso se los digo eh, yo después. También tiene una cosa muy genial que me parece que él permite tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono. Y eso me parece a mí muy chévere. Y pues por el momento eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes, amigos. Yo después hago otro video en el que les digo cómo me ha ido. Eh, con respecto a la carga y el desempeño y hasta esa ocasión nos vemos, hasta luego